ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರ ಒಳ್ಳೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರ ಒಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇರುದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಸಹಗಣಕಗಳು ಸಮನಾಗದಾವೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಹಗುಣಕ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ದ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಏನ್ಪ ಸಹಗುಣಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಸಹಗುಣಕ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಕಳೀಬೇಕು ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅವಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಮೀಕರಣ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓಯ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಸಹಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರದೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓರ್ಯ ಗುಣಾಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತುವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಾಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಾಗಿರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚರಾಕ್ಷರ ಸಗುಣ ಗಮನಿಸ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸಗುಣಕ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯನ ಸಗುಣಕ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯನ ಸಗುಣಕ ಎರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಗುಣಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯನ ಸಹಗುಣಕ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಯನ್ನ ವರ್ಜಿಸ್ಬೇಕು ವರ್ಜಿಸುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಾಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ವಾಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಳೆದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳದಾವ ಒಂದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ ಕಳೀತೇನೆ ಯಾಕೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕುರಿದು ಸಮೀ ಸಗುಣಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಂದಾದಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈ ಕೋಲ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವೈ ಕೋಲ್ಟ್ ಎಂಟು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ
ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದ್ರೆ ಆರು ಇನ್ನು ವಾಯ್ ಕೊಲ್ ಟು ಆರು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಲೆ ಎರಡಾಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ ಕೊಲ್ ಟು ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಮೂರ್ಲೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ ಕೊಲ್ ಟು ಮೂರಾಯ್ತು ಅದರ ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಇದು ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ವಾಯ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವಾಯ್ ಕೊಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ವಾಯ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದನ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸಹಗುಣಗಳು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ನ ಸಹಗುಣಗಳು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಸಹಗುಣಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರಿಸುವುದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ವಾಯ್ನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಗುಣಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಓರಿ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಓರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮೀಕರಣ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವಾಯ್ನ ಸಗುಣಕ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇದರ ಸಗುಣಕವನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದ ವಾಯ್ನ ಸಗುಣಕವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣದ ವಾಯ್ನ ಸಗುಣಕವನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸೋದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಈಗ ಚಿಹ್ನೆ ಸಮೇತನು ಗುಣಿಸಬಹುದು ಬೆಟ್ಟು ಗುಣಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗಾರ ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಚರ್ಚರದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಸಗುಣಕ ಮೂರಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಗುಣಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ ಎರಡ್ಲೆ ಆರು ವಾಯ್ ಮೂರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇದನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಚರಾಕ್ಷರ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಾಯ್ನ ಸಗುಣಕ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಾಯ್ಕ ವಾಯ್ ಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಆ ಎರಡಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎರಡ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಮೂರ್ಲೆ ಆರು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಾಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ನಾಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ನ ಸಗುಣಕ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎರಡೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಇವ್ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಣ ಕೂಡಿಸೋಣ ಹಂಗಾರ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರೇನಿತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ವಾಯ್ ಕೊಲ್ಟು ಹನ್ನೆರಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ವಾಯ್ ಕೊಲ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿದೆ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆರು ವಾಯ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಗ್ಲೆ ಹದಿ